ஹாய் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனில் கேட்ட ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அதாவது இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமில் பொது அறிவு கேட்டிருந்தாங்க நூறு மார்க்கு ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸாம் டேட் வந்து என்றைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா போன சண்டே நடந்தது இந்த எக்ஸாம் வந்து என்றைக்கு நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு ரெண்டு ஆயி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று இந்த எக்ஸாம் நடைபெற்றது சாரி எக்ஸாம் டேட் மாற்றி சொல்லிட்டேன் இருபத்தி நாலு ரெண்டு ஆ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இருபத்தி நாலு சனிக்கிழமை வந்து இந்த எக்ஸாம் நடந்திருக்கு பொது அறிவில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கிறது நம்ம உள்ளே போய் பார்ப்போமா ஒரு மூலக்கூறு முதல் கேள்வி ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸிலிருந்து காற்று சுவாசத்தின் மூலம் பெறப்படும் நிகர ஆற்றல் லாபம் என்ப என்பது என்ன ஸோ முப்பத்தெட்டு ஏடிபி வந்து காற்று சுவாசத்தின் மூலம் பெறப்படும் நிகர ஆற்றல் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி கீழ்கண்ட சுழற்சிகளில் எந்த வகை பாக்டீரியாக்களை சார்ந்துள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது கீழ்கண்ட நாலு சுழற்சி கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒரு சுழற்சி வந்து பாக்டீரியாக்களை சார்ந்துள்ளது அது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் சுழற்சி மூன்றாவது கேள்வி விந்தகத்திலிருந்து உருவாகும் ஹான் ஹார்மோன் எது விடை வந்து ஆண்ட்ரஜன் ஆண்ட்ரஜன் தான் வந்து விந்தகத்திலிருந்து உருவாகும் ஹான் ஹார்மோன் அடுத்த கேள்வி என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் என்பது ஒரு அயனி என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் அயனி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இணை அமிலம் அதாவது எ கான்ஜுகேட் ஆசிட் என்பது விடை அதாவது என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் அயனிங்கிறது ஒரு இணை அமிலம் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் நைட்ரஜன் உரங்களில் எது உயர் நைட்ரஜன் விழுக்காடு கொண்டது விடை வந்து யூரியா அதிக நைட்ரஜன் பர்சன்டேஜ் எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரியாவில் தான் இருக்குது அடுத்த கேள்வி பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் பொதி பின்னம் அதனோட டெஃபனிஷன் என்ன மாஸ் டிஃபெக்ட் டிவைடட் பை மாஸ் நம்பர் அதாவது நிறை குறை டிவைடட் பை நிறை எண் இதுதான் வந்து பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ அடுத்த ஏழாவது கேள்வி ஸோ பொது இதில் கேட்டிருக்காங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து வெனிசுலாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மெய்நிகர் நாணயத்தின் பெயர் என்ன பெட்ரோ என்பது விடை வெனிசுலாவில் அறிமுகப்படுத்த அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நாணயம் வந்து பெட்ரோ அடுத்த கேள்வி சிஎஸ்ஐஆர் வெளியிட்டுள்ள இந்தியாவின் முதல் ஆயுர்வேத சர்க்கரை நோயினை எதிர்க்கும் மருந்து எது விடை வந்து பிஜிஆர் தேர்ட்டி ஃபோர் அடுத்த கேள்வி இந்தியாவில் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் உணவு பாதுகாப்பு சோதனைகளை மேற்கொள்ள நடமாடும் உணவு பொருள் சோதனை ஆய்வகம் முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்திய நகரம் எந்த நகரம் விடை வந்து கோவா ஸோ அடுத்த கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் எந்த மாநில அரசு மூத்த குடிமகன் உடற்காப்பீட்டு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது எந்த மாநிலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விடை வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அதுதான் வந்து மூத்த குடிமகன் உடற்காப்பீடு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது பதினோராவது கேள்வி சீனாவிற்கு இந்தியாவின் புதிய தூதராக அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் சீனாவிற்கு இந்தியாவின் புதிய தூதுவராக அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் இந்த புதிய தூதர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கௌதம் பாம்பவாலே ஸோ குளோபல் பசி குறியீடு அதாவது குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் அதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்தியா எந்த இடத்தில் உள்ளது நூறாவது இடத்தில் உள்ளது அடுத்த கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் சர்வதேச வறுமை ஒழிப்பு தினம் எந்த தேதியில் கடைபிடிக்கப்பட்டது அக்டோபர் பதினேழு என்பது விடை அக்டோபர் செவன்டீன் அதுதான் வந்து சர்வதேச வறுமை ஒழிப்பு தினம் ப பதினான்காவது கேள்வி சோங் சோங் மற்றும் ஹீவா ஹீவா என்று பெயரிடப்பட்ட குளோன் வகை விலங்குகள் எது விடை சிங்கவால் குரங்கு சிங்கவால் குரங்கு என்பது சரியான விடை அதே போல் குளோபல் கண்டுபிடிப்பு குறியீடு குளோபல் இனோவேஷன் இண்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்தியா அறுபதாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது எந்த இடத்தை பெற்றுள்ளது அறுபதாவது இடம் அடுத்த கேள்வி இவற்றில் எந்த மின்னணு வணிக நிறுவனம் மத்திய ஆடை அமைச்சகத்துடன் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இணைந்து கைத்தறி தொழிலினை ஊக்குவிக்க இருக்கிறது ஸோ எந்த மின்னணு வணிக நிறுவனம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விடை வந்து மின் மைண்ட்ரா மின்த்ரா அப்படின்னு தமிழில் கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட்ரா ஸோ அடுத்த கேள்வி பதினேழாவது கேள்வி ஆஸ்திரேலிய ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆண்கர் ஒற்றையர் பிரிவில் பட்டம் வென்றவர் யார் விடை வந்து ரோஜர் ஃபெடரர் 
அடுத்த கேள்வி பின்வரும் எந்த ஒரு மாநிலம் உப்புத்தன்மைகளால் பாதிக்கப்பட்ட பரப்பளவை அதிகமாக கொண்டுள்ளது விடை வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் கடந்த பணியுகம் இருந்த காலம் அதாவது த லாஸ்ட் கிரேட் ஹைசேஜ் த லாஸ்ட் ஹைசேஜ் வாஸ் எக்ஸிட் எக்ஸிஸ்டட் டூரிங் த இயர் எந்த பீரியடில் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளைஸ்டோசிஸ் காலம் பிளைஸ்டோசின் பீரியட் என்பது சரியான விடை அதுதான் வந்து கடைசியாக பணியுகம் இருந்த காலம் புவியின் நுரையீரல் என அழைக்கப்படும் காடு வந்து எது அமேசான் காடுகள் என்பது விடை இருபத்தி ஓராவது கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் இந்திய அரசாங்கத்தால் விமான போக்குவரத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திறந்த வான்வெளி கொள்கை எதனுடன் தொடர்புடையது சரக்கு போக்குவரத்து அதாவது கார்கோ டிரான்ஸ்போர்ட்டுடன் தொடர்புடையது இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி ஸோ ஒரு சொற்றரை கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஒன் பிளாஸ்டிக் போர் வங்காளத்தில் ஆங்கிலேயரின் கட்டுப்பாட்டை தோற்றுவித்தது ரெண்டு பக்சர் போர் இந்தியா முழுவதும் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஆளுமையை ஏற்படுத்தியது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ சரியான விடை என்னென்னா கூற்றுகள் ஒன்று ரெண்டு இரண்டுமே சரி என்பது தான் இதற்கான விடை ஸோ அடுத்த கேள்வி இந்தியாவிற்கு விஜயம் செய்து பாமினி பேரரசை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ள ரஷ்ய பயணி யார் இந்தியாவிற்கு வந்து பாமினி பேரரசை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ள ரஷ்ய பயணி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்தனேஷியஸ் நிக்கிட்டின் என்பவர் தான் அந்த ரஷ்ய பயணி அல்தனேஷியஸ் நிக்கிட்டின் ஸோ அடுத்த கேள்வி ஸோ அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூற்று மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கூற்றுகளை கவனி ஸோ இருபத்தி நான்காவது கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கீழ்கண்ட கூற்றுகளை கவனி முதல் கூற்று வேதகால மக்களின் சமயத்திலிருந்து சிந்து சமவெளி மக்களின் சமயம் மாறுபட்டு இருந்தது இரண்டாவது வேதகால மக்கள் இயற்கையாக தோற்றமளித்த பல கடவுள்களை வணங்கினர் எடுத்துக்காட்டாக வருண பகவானாக பிருத்திவி இந்திரன் மற்றும் சூரியன் ஸோ இதான் ரெண்டு கூற்று கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ மற்றும் பி இரண்டும் சரி என்பதே சரியான விடை கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு கூற்றுமே சரி அடுத்தது இருபத்தைந்தாவது கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்வரும் எந்த இயக்கம் இந்தியாவில் தகவலறியும் உரிமை பிரச்சார துவக்கத்திற்கு பொறுப்புடையது பின்வரும் எந்த இயக்கம் இந்தியாவில் தகவலறியும் உரிமை பிரச்சார துவக்கத்திற்கு பொறுப்புடையது விடை வந்து மஸ்தூர் கிசான் சக்தி சங்கதன் மஸ்தூர் கிசான் சக்தி சங்கதன் என்பது தான் சரியான விடை ஷாட்டா எம்கேஎஸ்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்த கேள்வி இந்திய பொது உடைமை கட்சி அதாவது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா மார்க்சிஸ்ட் ஆர் சிபிஎம் எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது விடை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு அடுத்த கேள்வி இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி கட்சியற்ற ஜனநாயகம் என்ற கருத்தாக்கத்தை வலியுறுத்தியவர் யார் கட்சியற்ற ஜனநாயகம் என்ற கருத்தாக்கத்தை வலியுறுத்தியவர் ஜே பி நாராயணன் அதாவது ஜெய்பிரகாஷ் நாராயணன் அடுத்து இருபத்தெட்டாவது கேள்வி ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கூற்றுகள் கொடுத்துருக்காங்க மாவட்ட நுகர்வோர் மன்றங்களின் அடிப்படையில் பின்வரும் கூற்றுகளை கவனத்தில் கொள்க மாவட்ட நுகர்வோர் மன்றங்களின் அடிப்படையில் பின்வரும் கூற்றுகளை கவனத்தில் கொள்க மூன்று கூற்று கொடுத்துருக்காங்க முதல் கூற்று இது ஒரு தலைவர் மற்றும் இரண்டு உறுப்பினர்கள் அதில் ஒருத்தர் பெண் ஆகிய இரண்டு உறுப்பினர்களை கொண்டது இரண்டாவது கூற்று மாவட்ட மன்றத்தின் எந்த ஒரு உறுப்பினரும் ஐந்தாண்டுகள் அல்லது அறுபத்தைந்து வயது வரை பதவியில் இருக்கலாம் மூன்றாவது ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான வழக்குகளில் மாவட்ட நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்கலாம் ஸோ அதில் விடை சரியானது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூற்று ஒன்று மற்றும் இரண்டு மட்டுமே சரி கூற்றுகள் ஒன்று மற்றும் இரண்டு சரி மூன்றாவது கூற்று தவறு அதாவது ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான வழக்குகளில் மட்டுமே மாவட்ட மன்றம் தீர்ப்பளிக்கலாம் என்ற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தவறான ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அடுத்த கேள்வி கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் பின்வரும் அரசியல் அமைப்பு அதிகார அமைப்புகளில் குடியரசுத் தலைவர் விரும்பும் வரை மட்டுமே பதவியில் இருக்கக்கூடியவர் யார் அதாவது அரசியலமைப்புப்படி குடியரசுத் தலைவர் விரும்பும் வரை மட்டுமே பதவியில் இருப்பவர் மாநில ஆளுநர் அடுத்த கேள்வி தெற்காசியாவின் பெரிய நாடாக இருப்பதால் துணை கண்டத்தில் உள்ள அண்மை நாடுகளுக்கு சலுகைகளை ஒருதலைபட்சமாக நீட்டிப்பது என்று இந்தியா முடிவு செய்துள்ளது என்பது பின்வரும் எந்த ஒன்றின் சாராம்சம் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் விடை வந்து குஜரால் கோட்பாடு குஜரால் கோட்பாடில் தான் இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் தெற்காசியாவின் பெரிய நாடாக இருப்பதனால் துணை கண்டத்தில் உள்ள அண்மை நாடுகளுக்கு 
சலுகைகளை ஒருதலைபட்சமாக நீட்டிப்பது என்று இந்தியா முடிவு செய்துள்ளது இது வந்து குஜராத் கோட்பாடு அடுத்த கேள்வி முப்பத்தி ஓராவது கேள்வி இந்திய தலைமை தணிக்கை மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளரின் அறிக்கையை பரிசீலனை செய்யும் அதிகாரத்தை பெற்றுள்ள அமைப்பு பொது கணக்கு குழு அதாவது பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் கமிட்டி பேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பொது கணக்கு குழு மட்டுமே இந்திய தலைமை தணிக்கை மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளரின் அறிக்கையை பரிசீலனை செய்யும் அதிகாரத்தை பெற்றுள்ள ஒரே அமைப்பு த பவர் டு ஸ்க்ரூட்டனைஸ் த ரிப்போர்ட் ஆஃப் தி கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா கண்ட்ரோலர் அண்டு ஆடு சிஏஜி இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட ரிப்போர்ட்டை பார்க்கக்கூடிய ஒரே அமைப்பு பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் கமிட்டி பொது கணக்கு குழு அடுத்த முப்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி கீழ்கண்டவற்றுள் எது பொதுத்துறை நிறுவனமாக கருதப்படுகிறது பப்ளிக் செக்டர் ஆர்கனைசேஷன் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க எஃப்சிஐ ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா எஃப்சிஐ ஃபெர்டிலைசர் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஜேசிஐ ஜூட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா நாலாவது ஆப்ஷன் வந்து ஆல் ஆஃப் தி அபவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் முதல் மூணு ஆப்ஷனுமே வந்து பப்ளிக் செக்டார் தான் எனவே இதனோட விடை வந்து மேற்சொன்ன அனைத்தும் ஆல் ஆஃப் தி அபவ் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை அடுத்த கேள்வி ஆடம் ஸ்மித்தின் நாடுகளின் செல்வம் அதாவது வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ் என்ற மிக உயர்ந்த நூல் வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு எது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஆறு நாடுகளின் செல்வம் வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ் என்ற புத்தகம் வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆ சாரி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஆறு அடுத்த கேள்வி இந்தியாவில் விவசாய கடன் அட்டை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு த கிஷான் கிரெடிட் கார்ட் ஸ்கீம் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் இன் இந்தியா இந்த இயர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு டு தொண்ணூத்தொம்பது அந்த வருடத்தில் தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது விவசாய கடன் அட்டை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு டு தொண்ணூத்தொம்பது ஸோ முப்பத்தைந்தாவது கேள்வி அத்தியாவசிய பொருள்கள் சட்டம் எசென்ஷியல் கமோடிட்டிஸ் ஆக்ட் இந்தியாவில் சட்டமாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து த எசென்ஷியல் கமோடிட்டிஸ் ஆக்ட் அத்தியாவசிய பொருட்கள் சட்டம் இந்தியாவில் சட்டமாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து ஸோ இதனோட தொடர்ச்சியை வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்